But now I want to hear from Alec Men and Donna Ray. Would you want to come up and we just look at you? Ni kan komma upp så får vi kolla på er. This is Alec and Donna Ray Cartwright. Där är Alec. We are so thankful that you came and joined us this weekend. Vi är så tacksamma att ni kom med oss den här helgen. Uh, you've been in Wyoming for a long time. Ni har varit med i Wyoming jättelänge. <clears throat> Donna Ray, you grew up in a Wyoming family. Donna Ray, du växte upp i en Wyoming familj. In Zimbabwe. I Zimbabwe. Yeah. And now you live in North Ireland. Och nu bor du på Nordirland. And they're very involved in the University of the Nations. Och de är väldigt involverade i, New- i University of the Nations. So Donna Ray, she takes care of the academic side of it. Så hon tar hand om den akademiska sidan. And uh, go to her and talk about the getting a degree within the U of N. Så so, gå och prata med henne om du vill säga gå en kurs. So and she can she can uh, share that with you. Hon kan berätta om right. det. <laughs> yeah. And Alec he works with the College of Communication. Och Alec jobbar med College of Communication. He's the leader, he's the dean of that college. Han är liksom ledare för det college. And uh, we are excited to hear you share with us. Vi är så taggade på att höra dig dela. Uh, the subject you gave us is a bit vague. Och ämnet du gav oss var lite vagt. Which I'm sure was on purpose. <laughs> Men det var säkert med flit. So we are really uh, curious as to what's going to happen. Så vi är väldigt nyfikna. So we just want to pray together and then we'll let Alex share with us. Vi ber tillsammans och låter han dela. Okay. Thank you Father for being our teacher and our guide. Thank you Lord that you are the one who speaks to our hearts. So we want to open our hearts to you now. We want to thank you for sending your messengers to us. Thank you Lord for sharing the world with us and we are, want, are willing to receive. In Jesus name. Amen. Thank you so much. Tack så mycket. Uh, it's great to be with you. Det är fantastiskt att vara med er. I was praying about what to share and I thought that I should share about intercession tonight. Så jag bad om jag skulle dela och jag jag fick att jag skulle dela om förbön. So I'm the dean for the College of Communication and I love everything to do with communication. Så jag är liksom ledare för det här College of Communication så jag älskar kommunikation. So we're going, to, we're going to talk about some themes around communication in the next few days. Så under de nästa kommande dagarna ska vi tala om några tema, tem, tema runt om kommunikation. And maybe some of it will be a little surprising. Och några av dem kanske blir lite överraskande. But stick with me, we're going to have some fun. Men håll ut, det kommer bli kul. This is my first time in Sweden. Det är min första gång jag är i Sverige. <laughs> And uh, if you know anything about me, you know that I love first time anything. Om ni känner mig så vet ni att jag älskar när det är första gången med saker. My wife leads me in many things. She was here in 93. Men min fru är för i många saker. Hon var här 1993. So she did her DTS here in Sweden. Hon gjorde sin DTS här i Sverige. In, in Restenes, yes. In And uh, it's just wonderful to have her join me for the weekend. The kids wanted to come too, but they have school. So. Så det är fantastiskt att min fru är med mig och barnen ville komma också, men de har skola. So I was thinking today about another first time that I experienced. Så jag tänkte då på en annan liksom första gång som jag erfarat. And it was on my DTS outreach. I went to a place called Madagascar. Så på min DTS outreach åkte jag till Madagaskar. I told my kids and they thought I went to an animated TV show. Och jag berättade för mina barn så trodde de att jag åkte till en animerad liksom TV-serie. With King Julian and all the lemurs and Med kung Julian och alla de där. Uh, um, that I went to the real country Madagascar. Men jag åkte till riktiga landet Madagaskar. And I remember we arrived on the first night and a friend and friend of mine and and I decided we'd take a walk around the block. Så so när vi kom liksom första kvällen så bestämde jag och en kompis oss för att gå en ta en promenad. And the first thing we discovered is there are no blocks. <laughs> och det första vi liksom insåg att det finns inga kvarter. There are no streets, there's no names, everything looks the same. Det finns liksom inga vägar eller namn utan allt ser likadant ut. And then it started to get dark. Och det började bli mörkt. And we realized very quickly we had a problem now. <laughs> <laughs> vi insåg snabbt att vi hade ett problem. Because James and I did not speak very much French and they speak French there. För jag och James vi pratade inte så mycket franska och de talar franska där. And we realized we were lost and we didn't know where the base was because every building looks the same. Vi var liksom vilsna och vi visste inte vart basen låg för allting så likadant ut. But what was wonderful was there were these little street stalls along the side of the road. Men det som var fantastiskt var att de här små affärerna liksom längs vägen. So we saw this lady in the little stall. Så vi såg den här kvinnan i den här lilla butik, butiken. And this is not a shop, it's just some kind of little shack thing. Så det är liksom bara, ja, inte ens en butik, det är bara liksom and, and, and we walked up to her and said, Jeunesse en mission, youth with a mission. 
Så vi gick fram och sa Youth with a mission. And she just looked at us and shook her head. Hon kollade på oss och skakade på huvudet. So we kept on walking. Så vi fortsatte gå. Around the block. Runt kvarteret. And then we saw more of these stalls. Vi såg mer av de här liksom hålen. And, and every time James and I were like, okay, this person must know. Och varje Youth gång with a mission. Så tänkte vi, jag och James att, ah, oh, den här personen, de måste känna till Youth with a mission. So we walked up to her. Så vi gick fram till henne. And every time she would laugh. Och varje gång så skrattade hon. And we were like, wow, that's that's kind of rude. Och tänkte, ja, men det är lite oförskämt. So we'd walk some more and we'd find another lady in another shack. Så vi gick lite till och då hittade vi en annan kvinna i en annat skjul. Youth with a mission. Youth with a mission. And she would laugh harder. Och hon skrattade ännu mer. To the point where she was almost rolling on the ground. She thought this was hilarious. Till som nästan liksom rullade runt på marken men tyckte det var så roligt. And then we realized it's the same lady. Och sen insåg vi det att det är samma kvinna. We've asked her five times. Och vi har frågat henne fem gånger. And she's like, these white people are crazy. Och liksom, de här vita människorna, de är galna. So I'm going to talk about intercession because what you want is a good response. <laughs> Jag ska prata om förbön för det du vill ha det är ett bra gensvar. Right when we pray to God what we long for is that he would respond in kind. Att när vi ber till Gud att det vi längtar efter är att han ska svara. It would be heartbreaking if you poured out your deepest concerns and the person just turned around and laughed at you. Det är hemskt om du liksom öppnar ditt hjärta till en person och de bara vänder som och skrattar. So I want to talk a little bit about intercession. Så jag pratar lite om förbön. And we'll get there in a little bit of a roundabout way because I'm I'm African. Om vi kommer gå runt lite för jag afrikan. So I'm going to tell some stories. Så jag kommer berätta lite historier. Uh, we lived in Switzerland. Vi bodde i Schweiz. Uh, my daughter was born in Scotland, then we moved to Switzerland. Så min dotter föddes i Skottland, sen flyttade vi till Schweiz. My son was born in Northern Ireland. Och min son är född i Nordirland. But we couldn't afford the food in Switzerland, so we'd drive over the border to France to buy food every month. Men vi month. kunde inte ha råd med maten i Schweiz, så vi <laughs> åkte över gränsen till Frankrike. And we would arrive at this, this, the supermarket in France. Och vi kom till liksom affären i Frankrike. And I remember Maya, my little girl, would grab my hand. She was so excited every time. Och Maya, min lilla tjej, hon tog tag i min hand och var så taggad. And she dragged me to the back of the store to the frozen section. Och hon liksom drog mig till bak, bak, bakre delen av affären till de frysta varorna. Because what she wants to do is press her little her little face against the glass. Tryckte mot glaset. And she wants to look at all the sea creatures. Hon vill se alla liksom sjödjuren. And she goes, Dad, what is that? Pappa, vad är det för något? And I come from Zimbabwe which is landlocked. We don't have an ocean around us. Och jag kommer från Zimbabwe och vi har inget hav runt om. So Maya and I would look in the glass and we would be like I don't know. Så jag liksom kollar med glas och sa nej men jag vet inte vad det är. I think that's an octopus. Jag tror att det är en um, I think blickfisk. I think that's a clam. Jag tror att det är en krabba. I don't know what that is. Jag vet inte vad det där är. And Maya would go daddy is that its face or its butt? Är det där hans ansikte eller hans rumpa? I was like, I don't know. Do you want to buy the face or the butt? Do you want to try it? Do you want to eat it? Så jag vet inte vilken del vill du köpa. She's like, no, daddy. Nej, jag vill inte. I just like looking at them. I don't want to eat them. Jag vill bara kolla på dem. Jag vill inte äta dem. But it was very, very funny because she was mesmerized by these sea creatures. Det var så roligt för hon var liksom, hon ville se de här sjödjuren. And over time as she grew up, I long, I, I enjoyed showing her wonderful things in creation. Och när hon växte upp så liksom njöt jag verkligen av det och visa henne saker i skapelsen. So I used to find these nature programs. Så jag hittade de här naturprogrammen. In the UK we have this amazing guy called David Attenborough and he has a beautiful voice. Och ni vet den här killen David Attenborough, han har en vacker röst. And he introduces us to environments and creatures we've never seen before. It's very very exciting. Och han introducerar oss till liksom Eh, områden och varelser som vi inte har sett förut. And I know Maya likes looking at weird stuff, so I want to find weird stuff for us to watch together as a så family. Jag vet att Maya tycker om att kolla på konstiga saker, så jag vill hitta konstiga saker vi kan kolla på tillsammans som familj. Apparently that's what a loving father does for his kids. Det är tydligen vad en kärleksfull pappa gör för sina barn. Because I love to look at their faces, because they're like, oh, wow. Jag älskar att kolla på deras ansikten, för de är liksom, oh, That thing exists. Den där saken existerar. Den. It's amazing. Det är fantastiskt. So, One of the nights I I I logged onto Netflix. Så en kväll så jag in på Netflix. And I found a documentary. Wait, en dokumentär. Uh, luckily my kids were already asleep. <laughs> Och som tur var så var barnen hade de redan somnat. But I found this documentary about whales. Vi hittade en dokumentär om valar. So I'm I'm going to tell you about whales tonight. Så jag ska berätta om valar ikväll. I'm sure you weren't expecting that. Ja, ni förväntar er säkert inte det. 
But I started watching this documentary about whales and it's called Sonic Seas. Så jag började kolla på den här dokumentären om valar och den kallas så där. And it introduced me to the to whales. I I know about whales a little bit. Ja, den introducerar mig till valar och jag visste lite om valar. Uh, these whales travel in the oceans. Att de här valarna de reser runt i havet. They circumnavigate the earth. De uh, So they 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 what do you call it? They they swear they Oh wow, de simmar runt hela jorden. So they do the, these, these journeys around the planet. Så de gör liksom de här resorna runt om planeten. And what's amazing is they're the biggest creatures on earth at the moment. Och det är så fantastiskt för de är liksom de största djuren eller varelserna på jorden. And God has designed them so perfectly. Och Gud har liksom designat dem så perfekt. Because as they travel around the globe in these pods, little så, schools of whales. Så när de här när de reser runt jorden i sina små flockar they learn to communicate to one another across great distances under the ocean. Så so lär de sig kommunicera med varandra liksom på långa distanser i havet. So if I was to yell, my voice would carry quite far in the air, but in the water sound carries far distances. Så om jag skulle skrika så skulle min röst kunna höras av ganska långt här, men i havet då skulle kunna höras mycket längre. And these whales are designed in a genius way by God. Och de här valarna, de är designat på ett så liksom utmärkt sätt av Gud. Because they echolocate. För de echolocera, lokalisera. So they make these sounds and then they listen for the echo back. Så de gör de här ljuden och så lyssnar de när ekot kommer tillbaka. So I don't know if you've heard these sounds before. Jag vet inte om ni har hört de här ljuden förut. If you watch Finding Nemo, maybe you have some. We have some impressions. Om ni kollar på Hitta Nemo så kanske ni vet. You know when Dory, the little fish, is trying to speak whale. När Dory försöker tala som valan. Anybody want to give it a go? Är någon som vill försöka? Yeah, who's that? Who's I can't tell where it's coming from. Is that Mike? <laughs> I knew Mike would give it a go. <laughs> They're beautiful sounds. Det är vackra ljud. And I, I have some sounds here. Och jag har några ljud här. So let me just uh, skip forward. Okay, translation. <laughs> I have no idea what they're saying. Jag har ingen aning vad de säger. I remember when I was a child. Jag kommer ihåg när jag var ett barn. My uncle gave my brother a tape. Och min farbror sa gav min bror en tape. If you don't know what tapes are then you're not old enough. Ett barn. Ah. Han gav mig ett kassettband. It's like cassette tape before CDs. We had cassette tapes. Innan CD då hade vi kassettband. And I remember, I remember my 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 brother received this tape from my uncle and he put it in the tape player and he press press play and those kind of sounds came out. Jag kommer ihåg att min bror fick den här från farbror och han satte det liksom i spelaren och tryckte på play och då kom de här ljuden. And I was like, wow, that's weird, man. These things are like alien creatures. Och jag tänkte, det här är så konstigt, de här som liksom alien. And I've since watched these crazy programs with my kids about deep underwater, these deep sea life. Men nu när jag kollar på de här dokumentärerna med mina barn om så här varelser som lever så djupt i havet. Uh, there's a fish called a vampire fish that has that dangles a little light in front of it himself. Så det finns en fisk som kallas vampyrfisk som har liksom ett ljus som hänger framför. And most of his body is just mouth and most of that mouth is just teeth. Så so, <laughs> den största delen av kroppen är bara mun och största delen av munnen är bara tänder. And he dangles the little light until the some little morsel comes to see like oh that looks interesting. Så so, det här ljuset liksom hänger framför till någon liten varelse kommer och tycker ja oh, men det ser intressant ut. And then snap. Och då snap. Or you have these other little creatures it's like a it's like a fish glow stick. Så so, det finns de andra varelserna som en liten så här fisk ljus ja eh, like, oh, glow stick. Like in the disco. Ja oh, som right? man har på disco. And this little fish is like bobbing along underwater and you could put a techno back a techno <laughs> music to it. Och den här fisken liksom åker genom vattnet man kan liksom skulle kunna häva musik till. And he's just hanging out in the club. Och den liksom bara hänger där i klubben. And glowing. Och liksom lyser. Like his insides are glowing. Hans insida liksom glöder. It's really beautiful and incredible. Det är så vackert och otroligt. 
And so I love to show these things to my kids. So I, I'm thinking, wow, this this documentary about whales would be perfect for tomorrow night. Och jag älskar att visa mina barn det här, så jag tänker att den här dokumentären om valar det är perfekt att kolla på imorgon. It starts to explain how they echolocate. Det förklarar hur de kommunicerar. So the whale groans. Så valen liksom uh, låter. And then he listens for the groaning back. Och han, lo- han lyssnar tills där ljudet kommer tillbaka. This is how the calves, the baby whales, find their mothers. Och det är så bebisvalarna hittar sin mamma. This is how uh, romance happens. Det är så liksom romantiken händer. Between the male whale and the female whale. Mellan killvalen och tjejvalen. She whistles. Hon visslar. He groans. Han liksom låter. They, they sing a beautiful song together. De sjunger en vacker sång ihop. The documentary started to say that these scientists would would put their microphone De här de sa det att de hävde de här vetenskapsmännen la liksom mickarna mickar vi som hängde på sidan av båten. Because they want to record the sounds. Så de vill spela in de här ljuden. And then they discovered the whales have accents. Sen kom de på det att valarna so, har olika liksom accenter, dialekter. So Canadian whales say <laughs> a at the end. Så so kan de kan de Kanadensiska valar, de har sin accent. And Australian whales, I don't know, they sound different than the Canadians. Och australiska valar, de låter annorlunda. And they they navigate across the planet using this sonar, this echolocation. Och de liksom tar sig fram runt om planeten när de använder det här eko liksom lodet. Very beautiful. Det är väldigt vackert. They use this communication for everything of what it means to be a whale. De använder det här liksom sättet att kommunicera liksom i varje del det handlar om att vara en val. It's how they find a mate. Det är så de hittar sin liksom It's how the ja. baby whales know where the big pod of whales are. Det är så barnvalarna vet vart flocken är. Not only that they navigate this way. Men liksom de hittar rätt riktning. So it's like groaning and then waiting 10 seconds for the groaning to bounce back from the the reef. Så de liksom låter och så väntar de till det här ljudet kommer tillbaka från revet. They measure distance. De mäter distans. It's like a range finder. De liksom mäter avståndet. Really incredible. Det är så otroligt. And very very beautiful. Och så vackert. We heard the sounds. Vi hör liksom ljuden. Now if aliens wanted to live here on earth, they just need to go deep under water and we'll go fish. Så om som jordnära vill leva på jorden så kan de boka djupt ner i vattnet. Because there's weird stuff down there like I told you. För det finns så konstiga saker där nere som jag berättar om. And these whales have def- have just refined this ability to echolocate in everything that they're doing. Så de här valarna har verkligen liksom finslipat den här förmågan att kunna kommunicera som de gör. It's their primary source of communication. Det är liksom deras så de kommunicerar mest. And these scientists are spending hours and hours every day trying to recall trying to record their call. De här vetenskapsmännen spenderar timmar varje dag för att liksom kunna spela in deras ljud to study them figure out what certain whistles mean what certain groans mean för att studera dem för att veta liksom vad de olika ljuden betyder perhaps there's some kind of a language that they're speaking with one another that we could decipher like att kanske, code att det finns kanske något språk de talar med varandra som vi kan liksom uttyda and just as i'm thinking wow this is perfect i'm going to watch this with my kids så so just när jag tänker det att det här är perfekt jag ska kolla på det här med mina barn suddenly the documentary t- took a left turn right into a ditch så helt plötsligt tog den här dokumentären liksom en vänstersväng rätt ner i diket. Because it turned into a horror movie. För det bara vändes till en skräckfilm. It was so unexpected. Det var så oväntat. And I was so glad that I didn't start the documentary with my kids in the room. Och jag är så glad att jag inte började dokumentären med mina barn i rummet. Because it got scary real quick. För det blev läskigt väldigt snabbt. And I would have to go and that's the end. Och jag hade Ta-da! behövt göra det här är slutet. Tada. Because what started to happen is these whales started to beach themselves. Så det som hände var att de här valarna they started to they beat they swam onto the beach. Ja, ah, att de här valarna liksom strandsatte sig själva. And these scientists are in love with these creatures because they study them every day. It's their de, job. Och de här vetenskapsmännen de är liksom så förälskade i de här valarna för de studerar dem ju varje dag. And they became distraught. Och de blev liksom förfärad. Because not just one whale. För det var inte bara en val. 50 whales. Utan det var 50 valar. And they're all swimming onto the beach. Och alla liksom simmade upp i stranden. So then it turns from this beautiful documentary into a horror movie. Så det vändes från den här vackra dokumentären in till en skräckfilm. And then I think Donna would love this part because it turns into CSI. Och sen liksom vändes det till CSI. They're like crime scene investigators. Där de liksom 
Det är krim- kriminologer som undersöker. Donna loves watching that show, but I don't think she would like to watch the whales doing this. Och Donna hon älskar att kolla på den serien, men jag tror inte hon skulle vilja se valarna göra det här. So the scientists have to do autopsies on the bodies of these whales. Så eh, vetenskapsmännen måste liksom undersöka kropparna på valarna när de är död. If the whale is small enough, you can sometimes roll it and get it back into the waves and back into the ocean. So from, it goes back where it belongs. Från valen är tillräckligt liten, då kan den liksom rulla tillbaks den in i havet. Because whales don't belong on the beach, they belong in the water. För valarna, de hör inte hemma på stranden utan de hör hemma i vattnet. These creatures are incredibly graceful in the ocean. Men valarna är så liksom graciösa i havet. But once they're on the beach, there's not much that you could do with that whale. Men när de är på stranden, då finns det inte mycket man kan göra med valen. And if it's too big, it's hard to roll it back into the ocean. Om den är för stor, då är det svårt att liksom rulla tillbaks den in i havet. <laughs> I heard about one situation somewhere in the States. Jag hörde om en situation i någonstans i USA. Where a big whale had beached itself and they didn't know what to do with the carcass. Så när en stor val hade liksom strandsatt sig och de visste inte vad de skulle göra av liksom kvarlevarna. So someone had a bright idea, let's get dynamite. Så so någon hade en bra idé, <laughs> vi ska hämta dynamit. Seems clever, right? Just put the dynamite in the mouth, light it, run. Det är verkligen smart eller hur man sätter bara dynamiten i munnen, tända och spring. And it will take care of itself. Och det är liksom att handla om sig själv. It didn't work. Det fungerade inte. It just rained well. Det bara regnade val. Like blubber everywhere. Oh, oh, överallt. So, so don't do that. Ja, inte det. <laughs> Thankfully this didn't happen in the documentary that I'm watching. <laughs> Det är tur att det här inte hände i dokumentären jag kollar på. But they started to look at the whales. Men de började kolla på valarna. To look at their bodies. Och kolla på deras kroppar. For a clue. För en någon ledtråd. What's happening? Vad är det som händer? Why are these beautiful creatures we're studying killing themselves? Varför de här underbara valarna som vi liksom studerar, varför dödar de sig själva? And then they looked at their little eardrums. They don't ja. have ears. They just have a little hole. De kollade på deras trumhinna. De har liksom inget öra nu öron but utan bara ett litet hål. And on some of the whales they could see blood coming out. Och på några av valarna kunde de se lite blod som kom. So it was as if their eardrum blew. Det var som om deras trumhinna sprängdes. And so they they they're astonished. Så de är liksom helt förundrade. And they think to themselves what could have caused this? Och de tänker vad är det som kunde orsaka det här? Whale after whale after whale. Val efter val efter val strandsatte sig själv. And then they saw on the horizon these big navy ships. Sen såg de på horisonten de här stora skeppen. So whales have a beautiful biological sonar. Så so, valarna har liksom en underbart vackert biologiskt eh, so, so, sonar. Echolocation. Ja. Oh. The sound. Oh. It's so beautiful, we heard it. Det är så vackert, vi hörde ju det. And then we've copied them. <laughs> och vi har liksom kopierat dem. In order to do depth charges and understand what's in the ocean from ships all over the world, we have created a sonar as well. Vi har liksom skapat det här också för att kunna förstå djupet och kunna undersöka havet. But our sonar is not beautiful. Men vårt sonar det är inte vackert. Our sonar is like when you, what you do with humans is you, you get a chalkboard and you scratch your nails on the chalkboard like. Så det är liksom när vi människor när vi har liksom en tavla och så bara skrapar vi naglarna mot den där tavlan. It doesn't matter what who you are, that's a horrible sound. Det spelar ingen roll vem du är, det är liksom ett förfärligt ljud. So this noise is coming down and it's digital sonar. It's a horrible dissonant sound. Så det här ljudet kommer ner det här liksom förskräckliga ljudet från det här digitala sonar. And the whales are trying to echolocate, right? Och valarna de försöker liksom ekolokalisera. So they make this beautiful groaning sound and then they listen. Så de gör sitt ljud och sen lyssnar de. This is how they find plankton. <laughs> det är så de hittar plankton. This is how they know where the ocean is and where this, the the beach is, where the rocks are. Det är så de vet vart havet är och vart liksom stranden och stenarna är. Where the reef is. Vart eh, kollarrivet är. But what's happening is they groan. Men vad som händer är att de liksom gör sitt ljud. And all they hear from the surface is digital noise. Och allt de hör, hör från ytan är liksom digitalt ljud. And they don't know what to do. Och de vet inte vad de ska göra. The only thing that comes naturally to them is to swim as fast as they can away from that sound. Det som kommer naturligt för dem är att så snabbt som möjligt bara simma långt bort från det ljudet. So if the navy ships are behind them, they can swim deeper into the ocean. If they're in front of them, they swim immediately back. Så om de här skeppen är liksom bakom dem, då simmar de längre ut i havet, men om de är framför dem, då simmar de in i stranden. So by this point in the documentary, uh, I'm invested. 
Så när jag kommer så här långt i dokumentären så är jag väldigt liksom investerad. So glad my kids aren't there. Jag är så glad att mina barn inte var där. Because this would be hard to explain. Det här är svårt att förklara. And they won't want to go to sleep after watching that. Och de vill liksom inte gå och sova efter de har sett det. Thanks dad. Whale horror movie. Tack pappa, en skräckfilm om valar. But at the same time I'm going, wow, what, what can be done? Men samtidigt så tänker jag, men vad kan, vad kan vi göra? Because it's heartbreaking. För det är verkligen hjärtekrossande. Imagine how God feels when he creates these amazing creatures and they go extinct. Tänk vad Gud känner när han skapar de här underbara valsarna och så blir de utdöda. So suddenly the movie changed again. I thought I was watching one movie and now I'm watching two, three, four different movies all so in one. Filmen liksom ändras igen och jag trodde jag kollade på en film men nu ser jag liksom en, två, tre, fyra filmer allt i ett. And they start talking about how we need to calm the seas. We need to create quieter sound Och sen for ocean life. Och börjar de prata om det, hur vi kan skapa ett lugnare hav, hur vi kan tysta ner ljuden. But because not only does this dissonant sound come from the surface, but from the engine propellers and noise all across the ocean. Så det här ljudet kommer inte bara liksom från ytan, utan det kommer också från propellern och motorerna. And it's because of us. Och det är på grund av oss. Human beings are making this horrible sound. Våra, vi människor, vi gör det här hemska ljudet. That makes whales just go and swim as fast as they can away. Som liksom får valarna att vilja simma så långt och så snabbt de kan bort. So I'm watching the end of the documentary. Så jag kollar slutet på dokumentären. And I finish the documentary. Jag kollar klart. And I go, oh my goodness, what a ride! Wow. Och jag liksom åh, tänker, åh, vilken resa. I'm ready to sleep now. Jag är redo att sova nu. Because that was kind of exhausting. För det var utmattande. You know when you expect something to be one thing and it turns out being something very different multiple times. Ni vet men när man förväntar sig att någon sak är på ett vis och sen är något annat och det ändras flera gånger. And it seems to get darker and darker and darker. Och det verkar bara bli mörkare och mörkare och mörkare. And then I heard God say to me. Och så hörde jag Gud säga det. I groan too. Att jag också gör mina läten. See I've been watching this documentary. Jag har kollat på den här dokumentären. And I thought it was about beautiful whales. Och jag tänkte att det handlar om underbara valar. Because whales echolocate. För att valarna gör det här. It's, it's one of the things they do best. Det är en av sakerna de gör bäst. And then I realized God echolocates too. Och så insåg jag det att Gud gör det också. And not only that, humans echolocate. Och inte bara det utan vi människor också. When I see that lady in that little shack, I'm hoping she's going to tell me that she knows where youth with a mission is. <laughs> När jag ser den där kvinnan i liksom skjulet då hoppas jag att hon ska berätta vad youth with a mission är. And when she laughs harder and harder every time I ask. När hon skrattar liksom mer och mer varje gång jag frågar. I know I'm not communicating. Så vet jag att jag inte kommunicerar. That makes sense? Förstår ni? Okay, so we live in a world that is full of pain. Vi lever i en värld full av smärta. You don't have to travel far to see that. Man behöver inte resa långt för att se det. Just open Facebook. Det är bara öppna Facebook. Or the newspaper. Eller nyheterna. Or tune into the latest news coming out of Ukraine. Eller bara slå på de senaste nyheterna från Ukraina. Or not just that, just have friends. Eller inte bara det utan ha bara vänner. Just have a family. Ha en familj. Just know somebody like I do in just the most recent days who have lost a, a mother. Eller känn någon som jag gör som bara de senaste dagarna har förlorat en mamma. A brother-in-law. En svärbror. Another friend is right now in in hospital with heart problems. En annan vän är just nu i sjukhuset med hjärtproblem. And my heart groans. Och mitt hjärta liksom det smärtas. Because this is communication. För det här är kommunikation. And what I long to do is communicate something to God about what's in my heart. Och det jag längtar efter att göra är att kommunicera någonting till Gud om vad som finns i mitt hjärta. And usually I'm not the kind of person who has a lot of words. Och vanligtvis är jag inte personen som har mycket ord. I always have a lot to say. <laughs> jag har alltid något mycket att säga. But sometimes recently when I go to God, I don't know what to say anymore. Men nu på senaste tiden när jag går till Gud så vet jag inte vad jag ska säga. It's almost too much. Det är nästan för mycket. It's either too painful or it's overwhelming or I just don't know what to pray. Det är antingen för smärtsamt eller överväldigande eller så vet jag bara inte vad jag ska be. And God said to me, I groan. Och Gud sa det med att jag gör läten. So I thought to myself, where have I read about God groaning before? Och jag tänkte, men vart jag läst om att Gud liksom gör lät, lät, läten? So I want to read from Romans chapter 8 with you. Så jag vill läsa från Roma, Roma brevet 8 med er. So you can turn there if you have your Bibles or your mobile phone. Så om ni har er bibel eller mobiltelefon. It's a beautiful passage. Det är en, en vacker vers. So I'm going to read a, a section. Jag kommer läsa ett stycke. Uh, we could read the whole chapter but I think 
for time, we're just going to read from Romans 8 verse 15 till the end. Så vi hade kunnat läsa hela kapitlet, men för tidens skull så kommer vi läsa från vers 15 till slutet. I want you to pay attention. Jag vill att ni verkligen eh, lyssnar. Because it's very beautiful. För det är väldigt vackert. And you'll hear the groaning part. Om ni kommer höra det här låtarna från hjärtat. In fact, there are multiple groanings. För det finns många olika låtar. It's not just God that groans. Det är inte bara Gud. It's a whole bunch of stuff. Det är många saker. Okay, so I'm going to read it, and if you guys could just listen. Så jag läser det så får ni bara lyssna. Let's hear what it says. Okay, so verse 15. I'm going to start. Jag börjar från vers 15. This resurrection life you receive from God is not a timid, grave-tending life. It's adventurously expectant, greeting God with a childlike, what's next, Daddy? God's spirit touches our spirits and confirms who we really are. We know who he is, and we know who we are, father and children. And we know we're going to get what's coming to us, an unbelievable inheritance. We go through exactly what Christ goes through. If we go through the hard times with him, then we're certain also to go through the good times with him. So verse 15 to 17. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar, om, vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi, Guds, och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika vi som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Okej, okay, vers 18 till 21. That's why I don't think there's any comparison between the present hard times and the coming good times. The created world itself can hardly wait for what's coming next. Everything in creation is being more or less held back. God reigns it in until both creation and all the creatures, including the whales, are ready and can be released at the same moment into the glorious times ahead. Meanwhile, the joyful anticipation deepens. So 18 to 21. Jag anser att de lidanden vi får gå igenom här på jorden inte betyder någonting jämfört med den härlighet som Gud en dag ska ge oss. Jag hela skapelsen väntar med spänning på att vi ska se vilken härlighet Guds barn ska få. Allt skapat har ju kommit vid sidan av Guds plan. Inte för att de själva ville det utan därför att Gud dömde skapelsen till att dö. Men han gav oss ett hopp om att skapelsen en dag ska befrias från sitt kretslopp av ständigt nedbrytande. Jag en dag ska allt skapa att få en del av det härliga frihet som Guds barn får njuta av. Vers 22. All around us we observe a pregnant creation. The difficult times of pain throughout the world are simply birth pangs. But it's not only around us, it's also within us. The spirit of God is arousing us within. We are also feeling birth pangs. These sterile and barren bodies of ours are yearning for full deliverance. That is why waiting does not diminish us. Any more than waiting diminishes a pregnant mother. We are enlarged in the waiting. We, of course, don't see what is enlarging us. But the longer we wait, the larger we become. And the more joyful our expectancy. So verse 22 to 25. Vi vet att hela skapelsen ropar som en kvinna när hon ska föda barn. Och till och med vi som har fått Guds ande som en försmak av härligheten ropar i vårt inre. Vi väntar på att Gud för alltid ska göra oss till sina barn och befria våra kroppar helt och hållet. Vi är räddade redan nu men har samtidigt ett hopp om fullständig frihet. Om vi redan var fullständigt fria behövde vi inte ens se fram emot det. För vem hoppas på något som redan har hänt? Men genom att vänta på det, att detta hopp en dag ska uppfyllas lär vi oss att vara uthålliga. Meanwhile. The moment we get tired in the waiting, God's spirit is right alongside helping us along. If we don't know how or what to pray, it doesn't matter. He does our praying in and for us, making prayer out of our wordless sighs, our aching groans. He knows us far better than we know ourselves. He knows our pregnant condition and keeps us present before God. That's why We can be so sure that every detail in our lives of love for God is worked together into something good. 
sorry, to verse 28, 26 to 28. Dessutom hjälper Guds ande oss i vår svaghet. Vi vet ju inte ens vad vi ska... Vi vet ju inte ens vad vi ska be om, men hans ande ropar en ordlös bön till Gud från vårt inre. Och Gud som känner allas hjärtan vet vad anden menar. För när Guds ande ber för de som tillhör Gud, ber han alltid så som Gud vill. Vi vet att Gud kan använda varje händelse till något gott för de som älskar honom och enligt hans plan får tillhöra honom. God knew what he was doing from the very beginning. He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines as the life of his son. The sun stands first in the line of humanity he restores. We see the original and intended shape of our lives there in him. After God made that decision of what his children should look like, he followed it up by calling people, you, by name. After he called us by name, he set us up on a solid basis with himself. And then, after getting us established, he stays with us to the end. Gloriously completing what he has begun. So to verse 13. Och det, go- eh, och det goda Gud vill att vi ska bli lika Jesus, hans son. Gud bestämde nämligen redan från början att de som tackade ja till att få tillhöra honom skulle bli lika Jesus. Så att sonen skulle bli den förstfödda i en lång rad med syskon. Och de som man i förväg hade bestämt skulle bli lika sonen. De inbjöd också Gud att få tillhöra honom och lät dem bli skuldfria inför honom. Och de som har blivit skuldfria inför Gud ska också få dela hans härlighet. So, what do you think? With God on our side like this, how can we lose? If God didn't hesitate to put everything on the line for us, embracing our condition and exposing himself to the worst by sending his own son, is there anything else he wouldn't gladly and freely do for us? And who would dare tangle with God by messing with one of his chosen? who would dare even to point a finger. The one who died for us, who was raised to life for us, is in the presence of God at this very moment, sticking up for us. Do you think anybody is going to be able to drive a wedge between us and Christ's love for us? There's no way. Not trouble, not hard times, not hatred, not hunger, not even homelessness, not bullying threats, not backstabbing. Not even the worst sins listed in script in scripture. So to uh, I'll just finish this. <laughs> okay, I'm going to jump to the end. None of this phases us because Jesus loves us. I'm absolutely convinced that nothing, nothing living or dead, angelic or demonic, today or tomorrow, high or low, thinkable or unthinkable, absolutely nothing can get between us and God's love because of the way that Jesus our master has embraced us. Vad drar vi då för slutsats av detta? Jo att om, om vår Gud är på vår sida spelar ingen roll vem som är emot oss. Gud skonade ju inte ens sin en, egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Skulle han då inte vara beredd att skänka oss allt annat också tillsammans med honom? Om någon anklagar oss som har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom, vad spelar det för roll? Gud själv har ju förklarat oss skuldfria inför honom. Om någon dömer oss, vad spelar det för roll? Kristus själv är ju vår försvarare. Han som dog och till och med uppstod och nu sitter på Guds högra sida och regerar tillsammans med honom. Skulle något kunna hindra oss från att ta emot Kristi kärlek? Nej, inget. Det spelar ingen roll om vi upplever nöd eller ångest, om vi blir förföljda, får svälta, saknar kläder eller råkar ut för faror och dödshot. Allt att detta ska ske vet vi redan, för det står i skriften. Och sen hoppar vi till slutet. Det spelar ingen roll om vi lever eller död. Jag är helt övertygad om att inget kan skilja oss från den kärlek Gud visade oss genom Kristus Jesus vår Herre. Inga änglar eller demoner, inget som finns nu eller, eller kommer att finnas i framtiden. Inga krafter i himlen eller i djupet eller något annat i skapelsen kan hindra hans kärlek från att nå oss. So this is true communication. Så det här är sann kommunikation. This is true intercession. Det här är sann förbeden. Because it speaks about a number of different groanings. För det talar om massa olika liksom läten. It says creation itself is groaning. Det står liksom att skapelsen själv liksom liksom gör läten. The, cre- the creatures are groaning for redemption. Att alla varelser de liksom su- sku- suckar it's, efter återupprättelsen. It's almost as if God is holding them back and then will release them into the new creation. Det är som att Gud liksom Håller dem tillbaka för att liksom släppa dem in i den nya skapelsen. Hör ni att skapelsen suckar? I too. 
Jag gör. Do you hear human beings groaning? It speaks ja. of that too. Man är människor som suckar, det talar om det också. Our world groans. Vår värld liksom suckar. Our friends groan. Våra vänner de liksom suckar. Our family members groan. Våra familjemedlemmar suckar. Sometimes they don't even know what they're saying, but they're definitely groaning. Ibland liksom vet de inte ens vad de säger, men definitivt så liksom suckar de. I can hear it. Jag kan höra det. Then it says the church is groaning. Sen står det att kyrkan suckar. Do you hear that too? Hör ni det också? I do. Jag gör det. What's wonderful is we don't just groan in isolation. Men det som är fantastiskt är att vi inte liksom bara suckar isolerade. We're not standing there begging that God would hear us. Vi står inte där och ber Gud att han ska höra oss. Because it goes on to say that even when we don't know what to say. För det står det även när vi inte vet vad vi ska säga. The Holy Spirit that indwells us groans with us. Så heligande som bor i oss, han liksom suckar med oss. Because the groaning is out there, the groaning is inside of us. Det är liksom de här lätterna inte där ut utan det är inom oss. And he groans with us. Och han liksom suckar med oss. That is echolocation to eternity. Det är liksom den här eko ekolariseringen till evigheten. Father, Son, Holy Spirit groaning. Fader, Sonen och Heligande som suckar. Creation, human beings, the church groaning. Skapelsen, varelserna och människorna som suckar. And together it's like this beautiful harmonious orchestra of groaning. Och tillsammans är den här underbara orkestern av liksom de här låtarna. Because we're all singing the same song. För att vi alla sjunger samma sång. Including the world out there that doesn't know God are groaning. Även den här världen där ute som inte känner Gud, de suckar. This is intercession. Det är förbarn. This is communication. Det här är kommunikation. People don't know they're interceding because they don't even know God. De vet inte ens att de förbeder för de känner inte ens Gud. But they have a longing. Men de har den här längtan. That makes sense. Förstår ni? And as Christians we can discern what that groaning is and groan right alongside them. Så so, uh, som kristna så kan vi liksom urskilja vad det där suckande är och så kan vi liksom göra det med dem. If we're willing. Om vi är villiga. If we recognize God's groaning in their groaning. Om vi liksom ser Guds liksom låten i deras låten. Then we can stand alongside them and groan together. Då kan vi liksom stå bredvid dem och sucka tillsammans. What is better than laughing till your belly hurts with your dearest friends? Vad är det vad är bättre att liksom skratta så din mage är ont med din närmaste kompis? Or weeping with one another when your heart is broken. Eller liksom gråta med varandra när ditt hjärta är förkrossat. This is about being fully human. Det handlar om att vara fullt mänsklig. Embracing our brokenness. Att liksom eh, inse att vi är helt liksom brustna. And trusting God is not done with us. Redemption is coming. Att lita på också att Gud inte är klara med oss utan att det kommer upprättelse. So where we see death, resurrection, life is also coming. Så när vi ser död så är liksom också återuppståndelse och liv som kommer. Where we see disease, healing is coming. När vi ser liksom sjukdomar så kommer helanden. Where we see demons, deliverance is coming. När vi ser demoner så kommer frihet. And we get to be a part of it. Och vi får vara en del av det. Why? Because we are midwives of this pregnant creation. Varför? Jo, för vi är um, barnmorskor för den här liksom skapelsen. So I was there when my kids were born. Så jag var där när mina barn föddes. <laughs> And I remember Donna squeezing my hand. Och jag kommer ihåg att hon kramade om min hand. Now she's giving birth to living human beings. Och hon liksom föder levande varelser. Out of her body. <laughs> Från hennes kropp. And I'm just standing there while she crushes my fingers. Och jag står där medan hon krossar mina fingrar. And I can see the ends of my fingers going purple. Och jag ser att mina fingrar de börjar bli lila. And I'm going do not say anything about jag, your fingers. Och jag tänker det, säg inte något om dina fingrar. Because otherwise another hand will grab your throat. <laughs> För annars kommer den andra handen ta din hals. Right? Eller hur? Our role is to allow creations to squeeze our hand. Vår roll är att tillåta skapelsen att liksom krama om vår hand. Until the new creation comes. Tills den nya skapelsen kommer. It's a joyful role. Det är liksom det är en glädjefylld roll. It's a terrifying role. Men det är också en läskig roll. Because childbirth is dangerous. För att liksom barnen föds är farligt. It's literally at the intersection between life and death. <laughs> det är verkligen liksom linjen mellan liv och död. Things could go horribly wrong and hor- and wonderfully right in saker, just an instant. Saker kan gå väldigt fel men också jättebra liksom bara på en sekund. 
This is what God calls us to do. Och det är det Gud kallar oss till att göra. For ourselves. För oss själva. For our sister, for our brother. För våra bröder och systrar. For our church. För vår kyrka. For our hurting people on the streets. För de som är sårade ute på gatan. For our community. För vår gemenskap. For our city. För vår stad. For our nations. För vår för vårt land. And our adopted nations. Och våra adopterade länder. Because we're all missionaries here. Vi är alla missionärer här. We are called to be midwives to the coming kingdom. Vi kallade till att vara barnmorskor för det kommande riket. Okay, let me end with another short story. Jag kommer att avsluta med en kort berättelse. So I was in Costa Rica. Så jag var i Costa Rica. And there was a big U of N workshop. Och det var en stor U of N så här and I konferens. I arrived at the conference. I had no responsibilities. It was going to be wonderful. I could yeah. just relax and have fun. With jag my kom friends. på den här konferensen. Jag hade inga ansvarsområden och jag kunde bara slappna av och ha kul. But someone had a plan for my life. Men någon hade en plan för mitt liv. Which is very normal in YWAM. Vilket är väldigt normalt i YWAM. If you don't like that, don't stay in YWAM very long. Om du inte tycker om det så stanna inte i YWAM så länge. So one of the worship leaders said to me, "Listen, I'm so busy. I've been asked to lead this intercession time on the Thursday afternoon. I, I, I'm busy. Could could you do it?" Så det var en av lösningsledarna som sa till mig att jag är så upptagen och de har bett mig leda förbönstunden på torsdagen. Kan du göra det istället? And my first response as a good human being was no thanks. <laughs> Min första svar som en bra liksom människa det var nej tack. And I said to her, what's the topic? Och jag sa vad är ämnet? Hoping it's an easy one. Jag bara sa det är enkelt. And they said no, you just have to pray for the widow, the refugee, the poor and the orphan. Hon sa det du måste bara be för enkan, eh, de som har flyr och de som är faderlös. Uh, yeah. <laughs> and I was like, wow, that's a list. Och jag var det är en lista. Uh, and then you have to lead a thousand people into the throne room of God to pray for those people. Och så måste du leda tusentals människor in till Guds tronrum för att liksom be. So I very quickly said no. Så snabbt sa nej. And then she came the next day. Sen kom hon nästa dag. And I quickly said no again. Och så sa jag snabbt nej igen. And then she came a third day. Sen kom hon tredje dagen. And I was like, please get off my case. Och jag bara, kan du snälla låta mig vara? There are 999 other people here. Go ask somebody else. <laughs> Det är 999 personer här. Kan du fråga någon annan? And then she said, not only does do I have a plan for your life, but I think God has told me that you should do this. Inte har jag bara en plan för ditt liv, men jag tror också att Gud har sagt att du ska göra det här. And immediately I thought of you know those young guys in YWAM who go up to a girl and say I had a dream last night and you're my wife. Jag tänkte direkt på de här unga killarna i YWAM som säger till tjejerna att jag hade en dröm igår och Gud sa att du är min fru. Skulle min fru. No 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 no. If a dream comes for Mary, a dream must also come for Joseph. Och jag sa nej nej nej. Om drömmen kommer till Mary så kommer Maria kommer också till Joseph. But I made the mistake of praying. Men jag gjorde misstaget att be. And God said, "Yes, you are the one." Och så Gud sa, "Ja, du är den som ska göra det." And these are not the droids you're looking for, but you are the one. Utan du är den som ska göra det. And I said, "Okay, I guess I'm leaving intercession tomorrow." Jag tänkte, "Ah, okej, ja, jag antar att jag ska leda intercession." So I proceeded to not sleep a wink all night. Så jag gick vidare med att inte sova en blund hela kvällen. And then uh, in the afternoon, I I was ready. På eftermiddagen var jag redo. And I'm standing on the side of the stage. Och jag står vid sidan av scenen. And they said to me quickly, this is your translator. De sa snabbt, det här är din uh, översättare. Uh, he's going to translate you into Spanish. Han ska översätta dig till spanska. I didn't even get to greet him because they were already saying now we're going to do intercession and Alex will lead us and so we walked on stage together as complete strangers. Så jag kunde inte ens hälsa på honom innan utan de bara välkomnas upp på scenen. And then uh, I started to just introduce the topic. Så jag började introducera ämnet. We're going to pray for the widow, the poor, the orphan, the refugee. Vi ska be för enkarna, de som är föräldralösa, de fattiga och de som flyr. And I I just started to share a little of my story as a Zimbabwean. Och jag började dela om min berättelse som är som jag från Zimbabwe. Because I became stateless. För jag blev statslös. Without a passport, without documents and stuck. Utan pass och utan några dokument, jag var fast. With no country. Utan land. And I come from a dictatorship. Och jag kommer från ett diktatorskap. As very violent. Som var väldigt våldsamt. And a very painful situation in Zimbabwe. Och det var en väldigt smärtsam situation i Zimbabwe. At one point during the worst time in our history, your your life expectancy for an the average Zimbabwean male was about 28 years old. Så under den värsta tiden så var eh, livslängden, den förväntade livslängden för en man var 28 år gammal. So I'm sharing this just jag delar det här bara för att börja. And suddenly my translator stops translating. Och helt plötsligt så slutar min översättare att översätta. And I was like, 
what is happening? Jag tänkte, vad är det som händer? And then I noticed there's someone running, sprinting across the back. And I was like, why are they running? Så ser jag att någon bara springer där bak. Och jag, varför springer de? And then I turned and looked at my translator and he was buckled over, like just, just in a, like a curl, curled up. Och jag kollade till sidan och såg min översättare som bara liksom var helt, liksom böjde sig ner. He became useless. Han blev <laughs> helt värdelös. So I'm looking at him going, wow, did I offend you? Or did I say something terrible? Så jag kollar på honom och tänker, jag har förolämpat dig, sa jag något hemskt? Because only one person in the room knows what's going on. The rest of 999, we're confused. För det var bara en person som visste vad som hände, de andra var helt förvirrade. And they're rushing and they get another translator and they bring the translator on stage to replace this one who's faulty. Så snabbt så hämtar de en annan översättare som kan liksom ta över. And I said, no, 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 wait, stop, stop, stop. What's happening? Och jag liksom bara, vänta, vänta, vad är det som händer? And he said to me, I'm from Venezuela. Han sa till mig, jag är från Venezuela. And I just came to Costa Rica one week ago. Jag kom till Costa Rica för en vecka sedan. I had to flee the country with my wife because we had to get out of there because of the dictatorship. Jag flydde landet med min fru för att fru för att vi måste komma därifrån för det var diktatorskap. And he said to me, what you're saying is my story. It's like you read my diary. Han sa det att det du säger det är min berättelse. Det är som att du har läst min dagbok. So I said to him, what's your name? Så jag sa, vad heter du? Jag vet inte ens hans namn. But apparently we as brothers suddenly have the same story. Men helt plötsligt så vi som bröder vi hade samma historia. We never met before. Vi hade aldrig träffats förut. A Venezuelan and a Zimbabwean. Så det var en från Venezuela och jag från Zimbabwe. From very different places with the same groaning. Liksom från olika platser men med samma suckan. And then we realized not only are we standing together groaning and interceding together. Sen insåg vi det att det inte bara vi som står här tillsammans och suckar och förber tillsammans. And this just unlocked something in the room. Och det här bara liksom låste upp något i rummet. People were ready to pray because it's not like somebody out there, it's somebody here, right here. Och folk var redo att be för det handlar inte om någon liksom där borta utan det var precis här. And it was a beautiful moment. Och det var en vacker stund. That nobody could have planned. Som ingen hade kunnat planera. It just happened. Det bara hände. Because God wanted to do something special in our midst. För Gud ville göra något speciellt mitt ibland oss. So we stood there together just side by side. Så vi stod där tillsammans sida vid sida. And both of us were crying. <laughs> Båda har grät. And then we realized Jesus. Sen insåg vi Jesus. Is the same as us too. Är samma som oss två. Right his dad died. Hans pappa dog. He became an orphan. Han blev föräldralös. His mother became a widow. Hans mamma blev enka. He was a political refugee and had to flee to Egypt because why they wanted to kill him. Han blev en politisk alltså flykting för att han var tvungen att fly till Egypten för de ville döda honom. Not only that he was poor. Inte bara det utan han var fattig. So we could stand there and go hey Jesus. <laughs> vi kunde, like us. Vi kunde stå där och säga men Jesus du är som oss. And you could hear Jesus voice saying yes I'm your brother. Och man kunde höra Jesus röst som sa, ja, jag är er broder. Like jag är mänsklig som ni. I groan like you. Jag suckar som ni. And when you pray, och när ni ber, my wounds så mina sår are a witness of your pain. är ett vittne för er smärta. För jag står i Guds tronrum, er pappas tronrum och förbeder för er. You don't have to beg to say oh if you only understood what it's like to be Venezuelan. Man behöver liksom inte tigga och säga om du bara visste hur det var att vara från Venezuela. If you only understood what it's like to be a Zimbabwean. Om du bara visste hur det var att vara från Zimbabwe. He knows. Han vet. He's a Palestinian Jew. Han är en palestinsk jude. If that's not a big conflict of interest, I don't know what is. Om det är liksom inte en stor konflikt så vet jag inte vad det var. We cannot solve that war. Vi kan liksom inte lösa det kriget. But Jesus does. Men Jesus gör det. Because he holds both parts of himself together and reconciles all things to himself. För att han håller båda delar ihop liksom av sig själv. When we groan. När vi suckar. He groans too. Så suckar han också. That makes sense. Förstår ni? So when you pray. När du ber invite god into the pain of the situation så so bjud in gud in till smärtan i situationen he is familiar han liksom känner igen det he knows what being human looks like han vet hur det är att vara människa he knows what it feels like han vet hur det känns and he groans with you och han suckar med dig 
That's communication. Det är kommunikation. That's echolocation. Det är ekolocering. So I know a lot of you don't want to get really really big. Så jag vet att många av er kanske inte vill bli jättestor. But apparently we're whales. Men uppenbarligen så är vi ju valar. Right, we don't live under the ocean, but somehow I echolocate. Vi lever ju inte i havet, men på något sätt så gör vi samma. And I want to echolocate with you just for a few days here Och in Sweden. Under de här dagarna i Sverige så vill jag göra det med er. Let's see what God is saying to you, what God is saying to me. Låt oss se vad Gud säger till dig och vad Gud säger till mig. Let's discern his voice together. Låt oss urskilja hans röst tillsammans. Let's allow him into our pain. Låt oss liksom bjuda in honom in vår smärta. Because he's not afraid. För han är inte rädd. Nothing can separate us from the love of God. Inget kan skilja oss från Guds kärlek. Why? Varför? Because Jesus has fully embraced us. För att Gud, Jesus har fullt liksom omfamnat oss. Human to human contact. Mänsklig liksom, men människa till människa kontakt. Body to body. Kropp till kropp. Spirit to spirit. Ande till ande. Mind to mind. Sinne till sinne. Eye to eye. Öga till öga. I was going to say mouth to mouth. I think this is a moon to moon, but uh. Okay, so <laughs> I'm excited for these days together. Så jag är väldigt taggad för de här dagarna vi kommer att ha tillsammans. I think God wants to communicate something that's on his heart. Jag tror att Gud vill kommunicera något som ligger på hans hjärta. And I think we we need to be ready to go there with him. Jag tror att vi måste vara redo att gå dit tillsammans med honom. Because he's the ultimate communicator. För han är liksom den ultimata kommunikatören. And he'll use any means necessary in order to communicate with you. Och han använder vilka medel som än behövs för att kommunicera med dig. Including apparently watching weird whale documentaries. Inkluderat att kolla på konstiga valdokumentärer. Okay, so I know we've all traveled far. Jag vet att vi har rest långt. We woke up at four in the morning. <laughs> vi vaknar fyra i morse. So let me just pray. Så låt mig bara be. God, we thank you that you love us. Gud, vi tackar att du älskar oss. We thank you that you call us. Vi tackar att du kallar på oss. From deep to deep. Från djup till djup. And God that you want great things for us. Att du vill stora och bra saker för oss. We thank you that you're unafraid to face death. Tack för att du är orädd att möta döden. To face homelessness. Att möta hemlöshet. To face the cross and pick it up and carry it. Att möta korset och ta upp det och bära det. And that you ask us to also pick up our cross. Att du också ber oss att ta upp vårt kors. So God, I just want to ask that you would groan with us in these few days that we have together. Och jag vill bara be att du verkligen suckar med oss de här dagarna vi har tillsammans. That we would groan with one another. Att vi får liksom sucka tillsammans med varandra. Whether it's the groaning of deep belly laughs because we're having so much fun together. Även om det är liksom låtarna från att vi skrattar så mycket tillsammans. Or if it's the groaning of just sobbing together. Eller låtarna av att vi gråter tillsammans. Longing for your presence. Vi längtar efter din närvaro. Longing for your heart of compassion for our nation. Att längta efter ditt hjärta och med, medlidande för vår nation. For Sweden. För Sverige. For every one of our bases, for every community that we live in. För, för var en av våra baser, på vilken gemenskap vi bor i. May you use us not just in prayer. Vi hoppas att du använder oss inte bara i bön. But in the ministry of intercession and reconciliation. Utan också i liksom förbön. So that we can groan right alongside the world. Så att vi kan eh, sucka tillsammans med världen. So that they can know that you groan with them. Så att de får veta att du också suckar med dem. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen.